Assalamu alaikum, this is Amanullah, you are watching my YouTube channel, Dr. Aman's video. Dear viewer, today we are going to discuss about the Echinococcus. The two important species of Echinococcus are Echinococcus granulosus and Echinococcus multicularis. So in this PowerPoint presentation, we will discuss the introduction, transmission, life cycle, pathogenesis, clinical finding and laboratory diagnosis of the Echinococcus granulosus. Before starting the lecture, I would like to request my dear viewers that please subscribe my channel Dr. Aman's video and also try to hit bell icon in order to get notification for my upcoming video. So starting with the introduction of Echinococcus, the two important species are Echinococcus granulosus and Echinococcus multicularis. Echinococcus granulosus is commonly known as dog tape worm because dog play important role in the life cycle and transmission of Echinococcus granulosus we will discuss in the coming slide and the disease caused by the Echinococcus granulosus is known as Echinococcus or hydrated cyst disease. Echinococcus granulosus cause unilocular hydrated cyst it means that it is composed of one compartment while multicularis cause a multi Multi, uh, multilocular hydrated cyst which is a minor pathogen and it is composed of the many compartment therefore it is known as multicularis multi, uh, multilocular hydrated cyst. Important properties uh, we will discuss only Echinococcus granulosus because it is found in the human being while Echinococcus multicularis is very very rare therefore we, it is beyond the scope of this presentation. So Echinococcus granulosus is composed of a scolex and only three proglotted making it one of the smallest tapeworm. So Echinococcus granulosus is the smallest tapeworm and it is merely 2 to 7 millimeter in length. Dogs are the most important definitive host while other canine uh, members of the canine families are also the intermediate the definitive host of the uh, canococcus granulosus but dog is very important the intermediate hosts are usually sheep human beings are also the intermediate host but they are dead end intermediate host what do we mean by dead end intermediate host each is hum life cycle mein aage discuss karenge. So starting with the life cycle of Echinococcus granulosus. Jo dog hai ye definitive host hai aur jo sheep hai ye intermediate host hai. So if dog is infected with the Echinococcus granulosus to jo adult worm hai Echinococcus granulosus ka it is present in the intestines of the human being or uh, sorry in the intestine of the dog or other canine member of the canine family. To dog jab feces pass karta hai to eggs jo hai they are passes with the feces of the dog if the sheep ingest these eggs in his uh, in her foods or water to ye eggs jo hai to in eggs se oncosphere larvae jo hai to in oncosphere larvae hatches out from the eggs of the echinococcus granulosus in the intestine or ye oncosphere larvae jo hai ye penetrate karta hai intestinal wall of the sheep aur aage jate hain liver mein lungs mein ya other organs of the body mein jaise bone mein bhi ja sakte hain uh, kidneys mein bhi ja sakte hain brain mein bhi ja sakte hain but most commonly ye lungs aur liver mein jate hain aur jab ye oncosphere larvae jo hai ye lungs ya liver mein pahunchti hai to then it create a cyst and that cyst is known as hydrated cyst is ye jo cyst hai to is cyst ki ek outer covering hoti hai aur under jo inner germinal layer hai to usse different pro uh, jo scolesis hai yani different heads of the worms jo hai wo generate hote hain aur jab ye liver aur ya ye jo lungs hai infected sheep ke to jab ye sheep slaughter hota hai to ye lungs aur liver jo hai ye mauka milta hai dogs ko bite karne ke liye ya dogs ko khane ke liye jab ye liver infected liver ya infected lungs milte hain to dog ingest the hydrated cyst present inside the infected lungs or infected liver to dog jab ingest karta hai to protoscolesis from the cyst 
तो जो सिस्ट है चूँकि वो लार्वी से बना होता है तो वो लार्वी जो है वो बाहर आते हैं इन टू द इंटस्टाइन ऑफ द डॉग और ये प्रोटोस्कोलेसिस जो है ये स्कोलेक्स अटैच टू द इंटस्टाइन ये स्कोलेक्स अटैच होते हैं इंटस्टाइन ऑफ द डॉग के साथ और ये स्कोलेक्स फिर मेच्योर होते हैं इन टू एडल्ट एकेनोकोकस वॉम्स और ये एकेनोकोकस वॉम्स जो हैं ये स्माइल इंटस्टाइन ऑफ द डॉग में प्रेजेंट होता है तो ये साइकल्स जो हैं तो ये डॉग्स और शीप में नेचर में ये यहाँ पे ये साइकिल इस तरह सर्कुलेट होता है बट सम टाइम इट हैपन दैट एक्सीडेंटली ह्यूमन बीइंग इन जस्ट द इम्ब्रियोनेटेड एग्स प्रेजेंट इन द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग्स और जब ह्यूमन बींग इंजस्ट करता है इन एग्स को तो इन एग्स से उनको स्पेयर लार्वी जो है वो बाहर आते हैं इन टू द इंटस्टाइंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड दिस ऑनको स्पेयर हैज़ द पावर ऑफ पेनेट्रेशन एंड इट पेनेट्रेट थ्रू द इंटस्टिनल वॉल ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड दे कैन रीच टू द लिवर दे कैन रीच टू द लंग्स बोन्स और ब्रेन और मैनी अदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी लेकिन मोस्ट कॉमनली ये लंग्स और लिवर में जाते हैं और जब ये उनको स्पेयर लार्वी जो है लंग्स और लिवर में पहुँच जाते हैं तो दे क्रिएट असिस्ट और दे डिवेलप इन टू असिस्ट विच इज़ नॉन एज हाइड्रेटेड सिस्ट अब चूंकि ह्यूमन बींग के जो लंग्स हैं या लिवर्स जो हैं तो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द फीड ऑफ द डॉग तो इसलिए यहाँ से लाइफ साइकिल आगे कंप्लीट नहीं होता देयर फॉर ह्यूमन बीइंग जो है इट इज़ द डेड इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट तो हैं लेकिन यहाँ पे डेड इंड है यहाँ से आगे साइकिल कंटिन्यू नहीं होता जिस तरह शीप के लंग्स और लिवर से साइकिल कंटिन्यू हो रहा होता है सो देयर फॉर ह्यूमन बींग्स आर द डेड इन इंटरमीडिएट होस्ट फॉर दी एकेनोकोकस क्रेनोलॉसिस जो पैथोजेनिसिस है तो एक ग्रेनोलॉसिस जो है इट यूजुअली फॉर्म वन लार्ज फ्लूड फिल्ड सिस्ट यूनिलॉक्यूलर सिस्ट दैट कॉन्टेन थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल कोलेसिस कोलेसिस आर द हेड्स ऑफ द वॉम सो इट कॉन्टेन थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल हेड एज वेल एज मैनी डॉटर सिस्ट विद इन द लार्ज सिस्ट और जो इंडिविजुअल कोलेसिस हैं लाइंग एट द बॉटम ऑफ द लार्ज सिस्ट और कोल्ड हाइड्रेटेड सेंड एंड द सिस्ट एक्ट एज अ स्पेस अक्यूपाइंग लीजन Putting pressure on the adjacent tissue. The outer layer of the cyst is thick fibrous tissue produced by the host. Clinical finding जो है तो many individual with hydrated cyst are asymptomatic in initial infection. क्योंकि जो cyst है तो वो एक hard cover में confined होता है और वो small होता है लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो it create pressure on the surrounding organ. अब ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे है और सराउंडिंग ऑर्गन या सराउंडिंग टिश्यू क्या है अब फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन में है तो सराउंडिंग टिश्यू पे जब ये प्रेशर क्रिएट करता है तो इट रिजल्ट्स इन डेट्रीमेंटल चेंजेस एंड इन साइनेंस सिम्टम्स तो इसलिए शुरू में ये हाइड्रेटेड सिस्ट जो है ये एसिम्टोमेटिक होता है बट लेटर ऑन इट प्रजेंट विद क्लिनिकल साइन एंड सेम्टम्स लेकिन ये साइन एंड सेम्टम्स जो है दे डिपेंड ऑन दी साइट ऑफ द सिस्ट की सिस्ट कहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ इन द लिवर बट लिवर सिस्ट मे कॉज हेपैटिक डिसफंक्शन ऑफकोर्स इट विल डिसरप्ट द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द लिवर इफ दिस सिस्ट इज प्रजेंट इन द लंग्स सो इट विल डिसरप्ट द फंक्शन ऑफ द लंग्स एंड इट विल रिजल्ट इन द पलमोनरी साइन एंड सेम्टम्स and it can also erode into a bronchus causing bloody sputum it mean that it can rupture towards the bronchus and results in the bloody sputum if it is present in the brain then cerebral cyst can cause headache and focal neurological signs and symptoms so the sign and the symptoms depend on the site of the cyst while the laboratory diagnosis of the cyst based either on the microscopic examination demonstrating the presence of the brood capsule containing multiple protoscolosis isme ye hota hai ki usually jo cyst hai usse biopsy material liya jata hai and then biopsy materials are examined under microscopes for the presence of brood capsules containing multiple protoscolosis of the echinococcus granulosis aur dusri jo serological test hai to serological test are used for the detection of antibodies produced against the echinococcus cocus granulosis by the immune systems of the human being finally the cyst can be detected or diagnosed by using the radiological scan like ct scan or ultrasound so these are the three common approaches used for the diagnosis of the echinococcus granulosis infection or hydrated cyst diseases 
if you have any question or suggestions you can write me on forum talvi at the rate of hotmail.com thank you so much for watching my youtube channel fi amanillah